പച്ചമുളകിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അതിഥികൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഒരുപാട് ടിപ്സ് കേട്ടു ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കേട്ടു ടിഫിൻ ടിപ്സ് കേട്ടു അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് കുക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കുക്കിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് അസ്ലാം വലൈക്കും സലീന വെൽക്കം താങ്ക് യു സലീന എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ടി വിയിൽ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇന്ന് കുറേ പ്രോഗ്രാംസിൽ ഫേസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായത് കുക്കിങ് എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് കുക്കിംഗ് ഒന്നും അങ്ങനെ അറിയില്ലായിരുന്നു അത് ഉമ്മ പനി ഇറങ്ങും പോലെ സെറ്റ് ക്യാമറ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറ്റം പറയാണല്ലേ ഉമ്മക്ക് കുക്കിംഗ് ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ ഉമ്മ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാതെ നിവൃത്തിയില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാനത് ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പരീക്ഷിച്ച വിഭവം ആദ്യം പരീക്ഷിച്ച വിഭവം ബിരിയാണി ആയിരുന്നു കുട്ടികൾ രണ്ടു പേര് രണ്ടു പേര് കുട്ടികൾക്കും ഉമ്മയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവം ഏതാണ് അവർക്ക് പിന്നെ കേക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ബേക്കിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ഓക്കെ എത്ര വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് കേക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷം അതിന് മുന്നേ സ്നാക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ സ്നാക്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ മലബാർ സ്നാക്സ് ഒക്കെ കോഴിക്കോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇറച്ചിപ്പത്തിരി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളുടെ ഓർഡറും പാർട്ടികൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇഷ്ടം പോലെ ഓർഡർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാറില്ല സാഹിത്യത്തിന് ഉമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാർ സലീനയുടെ ഈ വിഭവമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭവം ഏതാണ് വിഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബിരിയാണി തന്നെ ആയിരിക്കും ബിരിയാണി അപ്പൊ ആദ്യം കഞ്ഞി ബിരിയാണി ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട് 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 ബിരിയാണി ആയി ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് വിഭവം അല്ലെ എന്ത് ബിരിയാണി ചിക്കൻ ആണോ ഫിഷും ചിക്കണും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫിഷ് ആണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ചിക്കൻ ചിക്കൻ അല്ല ഇപ്പം മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ പോയി ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുക പഠിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാറ് ഇത് കേക്കിനൊക്കെ ആയിരുന്നു ക്ലാസ്സിന് പോയത് ഓക്കെ അല്ലാത്തതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ബേക്കിംഗ് അങ്ങനത്തെ കോണ്ടസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ് അല്ല നമ്മള് ഒരു ബേസിക് കേക്ക് പ്ലസ് ഐസിങ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ മതിയോ കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു കേക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ പിന്നെ ഒരു റൗണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് കേക്കാണ് വെറൈറ്റി കേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പം ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ആൾക്കാരാണ് കുട്ടികളും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് എന്താണ് തയ്യാറാക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഫിഷ് പൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷ് പൈ പൈ ബേസ് ആക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഫൈ ബേസ് അല്ല പിന്നെ വൈറ്റ് സോസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു ഫ്യൂഷൻ പൈ ആണ് ഒരു നാടൻ ആവോലി ഫ്യൂഷൻ പൈ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സലീം തന്റെ ആ ഒരു പൈ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ വിഭവം തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കിച്ചണിലേക്ക് ഏകദേശം എത്ര ഫിഷ് ഏകദേശം ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് പീസ് ആവോലിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവോലി അത് മാഗ്നെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെറുനാരങ്ങ ഓക്കെ കുരുമുളക് പൊടി ഓക്കെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ കോൺഫ്ലവർ അതുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാഗ്നെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ ചെറുത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി സ്റ്റിഫായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഓക്കെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ
ഇപ്പൊ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് നേരം വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഫിഷ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മീനിൽ മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച് കുട്ടപ്പന ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് അരമണിക്കൂറോളം കുതിർത്ത അരിയാണ് അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വേറെ എന്തൊക്കെ ഹോബീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഞാൻ എന്നെ പൊക്കി പറയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ചകരകല വല്ലഭയാണ് ഇല്ല പൊക്കി പറയാന്ന് വിചാരിക്കൂല കാരണം സ്ത്രീകൾ പൊതുവേ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് എല്ലാ കലയും പഠിച്ചതാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാരത്തോൺ അറിയണം ഗുസ്തി അറിയണം കുമ്പു അറിയണം കുട്ടികളൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് തന്നെ അതെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റില്ല പിടിച്ചേക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് വരെ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ടേബിൾ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടായിരുന്നു ഡാൻസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യല് ഡാൻസ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ക്ലാസിക്കൽ അല്ലേ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിച്ചതാണോ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഡാൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു നാല് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ മാഷ അരങ്ങേറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷം ആണെന്ന് തോന്നല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കാലിക്കറ്റ് കാലിക്കറ്റ് തന്നെ വിനീത് സാറിന്റെ വിനീത് സാറിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ മതി വലിയ കൊറിയോഗ്രാഫർ ആണ് സാറിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു പഠിച്ചത് അമ്മമാർക്ക് തന്നെ ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ പാന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊരു പാട്ടായാലോ ഓ അതിനെന്താ തുളിശ്ശേരി വള വേണം മാല വേണം മക്കന വേണം മൈലാഞ്ചി വേണം കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി വേണം കിലു കീരച്ചേരുപ്പിട്ട് കനകത്തിന് കമ്മലിട്ട് അരയന്ന പീഡ പോലെ കൂണം യാസിനോതി കഴിയുമ്പോൾ ജാറം മൂടി മടങ്ങുമ്പോൾ മോയിൻ കുട്ടി വൈദ്യരു കെട്ടിയ പാട്ടു പാടും തന്ത താന തിന്ത താന തിന്ത തന്തിന്നാനോ തന തന താന തിന്ത താന തിന്ത താനിന്നാനോ നാദാപുരം അടിപൊളി ഇത്ര നല്ല വോയിസിൽ ഇത്ര സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് വെറി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എനിക്കൊന്ന് കുക്കറൊക്കെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടുന്നില്ല സൈഡിൽ അങ്ങനെ അനങ്ങാണ്ടിരിക്കാം പാട്ട് തന്നെ കേട്ടിരിക്കാന്നായി പോയി അപ്പൊ വീട്ടിലെങ്ങനെ നിങ്ങൾ പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ എല്ലാരും കൂടെ വട്ടിരുന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടും ജോളിയായിട്ട് പോവും അല്ലേ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്ക് തന്നെ വിളിക്കണം ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസിന്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ കുക്കർ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസിലേക്ക് കറക്കല്ലേ വൈറ്റ് സോസിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് വൈറ്റ് സോസ് വന്നിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഓക്കെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മൈദ അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാല് പാല് ഓക്കെ പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി അര അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കണക്ക് കിട്ടിയല്ലോ വൈറ്റ് സോസിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് കപ്പ് പാല് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കുരുമുളക് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും വെണ്ണ ഇട്ട് എനിക്കൊന്ന് വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ചൂടായിട്ട് വെണ്ണ ഇടാൻ പറ്റില്ല ബേൺ ആയി പോകും അപ്പൊ ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടായി വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പാനിൽ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിയാൽ വെണ്ണ ഇട്ട് ഉടനെ മൈദ ഇട്ട് നല്ലോണം സോട്ടയാണ് അല്ലേ ഒന്ന് മൂത്താ മതി ഫിഷിന് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി റെസിപ്പീസ് ചെയ്യല് ഫിഷ് പൊള്ളിച്ചത് പൊള്ളിച്ചത് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ബിരിയാണി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പുഴുങ്ങലരിയും ജീരകം തേങ്ങ 
പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഓലി മുളകിട്ടത് സാധാ ചട്ടി തേങ്ങ അരിച്ച കറി അതിലേക്ക് ബട്ടർ സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അതില് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി അൺസോൾട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം കട്ട വരാത്ത രീതിയിൽ ഇമാനക്ക് പിന്നെ അറിയാം നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകരും നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ പച്ചമുളക് കുടുംബാണ് അതെ ഗൾഫിലുള്ള ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ സ്ത്രീകൾ മാത്രല്ല കാണുന്നത് അവിടെ പ്രവാസികളായ കാണുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് സോസിൽ ചെയ്യുന്ന ഫിഷ് ആണ് ഒരു വെറൈറ്റി രണ്ട് കപ്പ് പാലും കൂടെ നമ്മൾ കൈകളക്കാതെ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് ഇടുകയാണ് അല്ല ഫിഷ് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടലാണ് ഫിഷ് നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം സോസ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒഴിക്കാം നമ്മൾ കൈ വെക്കാതെ അളിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ല വേറെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് പോകാനും അതിനിടയിൽ നമ്മൾ അതും സീരിയലൊന്നും കാണാൻ കാണാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ടായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ ചൊവ ഇല്ലാത്ത മീനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് സോസ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് ഉപ്പ് ഒരു ഒരു മൈൽഡ് സ്പൈസി ആയിരിക്കും അല്ലെ വയറിന് കൂടുതൽ എരിവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കുരുമുളകിൻ്റെ തന്നെ ഒരു തണുത്ത എരിവാണല്ലോ നമ്മൾ റെഡ് ചില്ലിയും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ഒന്നും കഴിക്കുന്ന പോലെയല്ല വയറിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു തണുപ്പിട്ടുന്ന കൂടുതൽ എരിവാണ് നമ്മൾ ഫിഷും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കടുക്കാണ് 
ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് നീളം വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ബസ്മതി റൈസ് ഇനി പാനിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് ചോറും ചെറുനാരങ്ങ പാൻ ചൂടായി നമുക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അത്യാവശ്യം തടി കുറവാണ് തടി ഒന്ന് കൂട്ടണം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് വെന്ത റൈസ് കുറച്ച് ലെമണ് കൂടെ അപ്പം നമ്മുടെ ലെമൺ ബട്ടർ റൈസും റെഡിയായി ഫിഷ് ആൻഡ് വൈറ്റ് സോസും റെഡിയായി പിന്നെ എന്താ പരിപാടി എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് കഴിപ്പാണ് പരിപാടി നമ്മുടെ ലെമൺ ബട്ടർ റൈസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ലെമൺ ബട്ടർ റൈസും ഫിഷ് ആൻഡ് വൈറ്റ് സോസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിളിലേക്ക് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലെമൺ ബട്ടർ റൈസും ഫിഷ് ആൻഡ് വൈറ്റ് സോസ് ഫിഷ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റിംഗ് സെഷനിലേക്ക് പോവാണ് എനിക്കൊന്ന് രണ്ടും കൂടിയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും നല്ല വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയും അടിപൊളി പാട്ടുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സെറ്റിലിരുന്നതാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വക ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ വക ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളകിൻ്റെ വക ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ താങ്ക് യു അപ്പം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു ഫിഷ് സോങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാമല്ലോ ഓ അയലാ പൊരിച്ചതുണ്ട് കരിമീൻ വറുത്തതുണ്ട് കൊടമ്പുളിയിട്ടു വെച്ച നല്ല ചെമ്മീൻ കറിയുണ്ട് തുമ്പപ്പൂ നിറമുള്ള ചെറുമണി ചോറുണ്ട് തുമ്പപ്പൂ നിറമുള്ള ചെറുമണി ചോറുണ്ട് ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയുണ്ട് ഉണ്ണാൻ വാജു മാനമോൾ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയുണ്ട് ഉണ്ണാൻ വാ മച്ചുണ്ണനെ അയലാ പൊരിച്ചതുണ്ട് കരിമീൻ വറുത്തതുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളകിലൂടെ അടിപൊളി എപ്പിസോഡ്സുമായി കാണാം ബൈ ബൈ